最近，靠《欢乐颂》中取妖精曲筱绡出圈的王子文，竟被爆出隐婚生子多年。事情是起因于一档恋爱综艺，王子文选择向顶级高富帅男友吴永恩坦白自己的情事。自己其实是一个很疯狂的人，也做过很多疯狂的事情，但唯独很认真的告诉了吴永恩，他有一个孩子。而王子文此话一出，迅速登上了热搜。孩子生父到底是谁？一时激起千层浪，王子文的四段绯闻情史更是扑朔迷离。是相差二十多岁的金圈大佬王朔，还是旧情人老搭档贾乃亮，再到富二代演员刘丰源，亦或是不知名富豪，这位取妖精王子文的恋情史实在精彩。王子文1987年2月28日出生于四川成都，爷爷王兆初是四川师大文学教授。但在他五岁时，父母选择结束这段婚姻，而离异家庭的孩子内心总是缺乏关爱，甚至王子文曾说：“我年轻的时候很喜欢谈恋爱，男朋友一个接一个，不能停的谈恋爱。”而母亲从小就把王子文送到少年宫学习舞蹈和艺术体操，母亲对他严厉，也是希望他不要输在起跑线上。但来自家庭和母亲的压力。王子文养成了和《欢乐颂》里曲筱绡截然相反的性格，敏感又自卑。二零零零年，他组成了由中韩两国四个女孩组成的女子组合，但由于当时韩流兴起，这个组合没有掀起多少水花，最终遗憾解散。二零零四年，十七岁的王子文选择来到北京，签约国内的中式影视。这家公司听名字就知道来头不小。资源肯定不缺，和王子文各取所需，一个有戏可拍，一个有钱可赚。但事情并没有这样顺利的发展。有次王子文去秘密试镜《功夫二》，但因为和公司签了全经纪人合约形式，意为公司全职艺人，而谁都不会捧别人公司的签约艺人，因此王子文和新一代新女郎失之交臂。王子文认真考虑后，这才想与公司解除刚签约不到一年的合约。但面临的是高达八十万的赔偿金额。对于刚进圈还没有作品的王子文，这场官司可谓是劳神伤财。但让人意想不到的是，一个男人站了出来，也正是王子文的第一任绯闻男友——金圈大佬王朔。这位成名已久、隐世不出的大佬，刚一出山，就仅仅是为一个娱乐圈小透明打官司。这下，王子文与王朔的关系越传越乱。而在打官司期间，王朔一扫冷静，怒怼中式，欺负小姑娘，在媒体前毫不留情，还说王子文的爷爷和父亲都是自己人，王子文是老王家的闺女。可奇怪的是，王子文那边却并不热情，反而声称王朔压根没见过自己爷爷，两个人的关系也一般般。回到正题，最终这场官司王子文败诉，可赔偿金却只需十万。但这还没完，当时态度豪横的王朔竟然在结果出来后次日亲自陪笑送钱上门，直接一报泯恩仇。而解约后的王子文在大佬王朔的帮助下，接连出演《唐山大地震》《1 9 4 2男人帮》《家的 n 次方》等，更签约曾导演爱情剧《项目项羽又像风》的赵宝刚旗下，可却在2009年被媒体拍到深夜和王朔同回别墅。王朔还亲自下厨，甚至媒体想要采访王朔，还得先采访王子文。种种事实摆在眼前，而王子文的回复就耐人寻味。先说他们的关系是个秘密，之后又解释王朔是贾宝玉，跟王朔好的女人很多，自己只是其中之一。可再之后又说王朔是自己的精神枕头，能给其他男人给不了的东西。归根结底，那一段时间双方都未正式承认关系。最终，伴随着王朔的日渐低调，绯闻也在无人重提。直到二零一零年，王子文与贾乃亮因拍摄《生死桥》相识，又被爆出因戏生情，因此贾乃亮也成了王子文的第二任绯闻男友。但李小璐和贾乃亮结婚又离婚后，这段绯闻也无果而终。兜兜转转。王子文长相清秀，颇有灵气，可是却成了戏火人不红的明星之一。但2012年1月，网上传出王子文被求婚，这也是他隐婚传闻的由来之一。而2011年，王子文的第三任绯闻男友刘丰源也出现在台前。
，据说是个富二代，客串了家的恩子方。王子文也在这部剧中饰演女三号琪琪。同年七月，王子文就艾特了刘丰源，晒出两人的狗狗。刘丰源更把狗狗称为“我们的狗仔”。接着就互动不断。一四年的九连拍，一五年滑雪合照，照片里两人疑似穿着情侣装。刘丰源又在微博晒出王子文跑男名牌。甚至刘丰源多次点赞替自己证明的微博，看起来两人确实关系不一般。可在二零一二年时，王子文曾被拍到跟一个神秘男子泡温泉。接着到了二零一六年，王子文因为《欢乐颂》一夜爆红，贾乃亮也和王子文两人再度携手拍摄《何所冬暖何所夏凉》，可随之而来的是他隐婚隐育首度被曝光。二零一七年，媒体拍到王子文妈妈接小男孩下课。二零一八年儿童节，王子文被拍到陪伴一个小男孩外出游玩。二零一九年，王子文被拍到和一个小男孩一起返回家里，车上只有王子文，男孩对着车内喊妈妈。王子文从车里出来温柔安抚，随即弯下腰亲了孩子一口。这下彻底实锤，王子文确有一子。这条消息迅速上了热搜。但大家对这位宝妈的态度并不激烈，多是对父亲身份的好奇。大家的反应大多比较理智宽容，毕竟王子文既不是偶像，而且八七年的王子文却是到了结婚生子的年龄。直到二零二一年，王子文登上《怦然在心动》节目，遇到了一个让他心动的男人——美国长大念书、曾在谷歌工作、如今回国帮父亲打理家族事业的富二代暖男吴永恩。最后，王子文选择向他坦诚自己，他有一个孩子，而这件事儿就上了热搜。随后，王子文发文晒出与儿子的合照。今年三十四岁的王子文，儿子已经七岁了，也就是他在一四年时生下了孩子。而王子文公布孩子后，让人没想到的是，刘丰源竟成了孩子的生父最大嫌疑人。可王子文工作室立刻第一时间否认，可能王子文方。永远不会说出父亲的身份，但我完全理解，不管他是不是一位需要流量和热度的女明星，抛开他的职业，他都是一位坚强的母亲。可能这个问题也将成为娱乐圈继陈坤儿子的母亲张柏芝孩子的父亲后第三个未解之谜。好的，这期视频就到这里，祝大家天天开心！喜欢这期视频的小伙伴，不要忘记点个关注。那么我们下期再见，大家拜拜。括弧，后有彩蛋。王子文还没搞清楚张雨倩又承认已婚生子，有没有考虑过瓜农的感受啊？